ডাইনোসরস সরীসৃপ প্রাণীদের পূর্বপুরুষ ছিল কিন্তু আকারে অনেক বিশাল ডাইনোসররা পৃথিবীর বুকে দীর্ঘ সময় ধরে রাজত্ব করেছিল প্রায় এগারো কোটি বছর ধরে এই বিশাল দৈত্যাকার সরীসৃপ বংশধরের সাম্রাজ্য চলেছিল কিন্তু এরপর কি এমন হলো সব ডাইনোসররা কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেল এমন কি ঘটনা ঘটেছিল যা এদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ন করে দিয়েছিল এটা জানার জন্য আমাদের আবারও টাইম টেবেল করে সময়ে পিছিয়ে যেতে হবে ওয়েল আপনি যদি এর আগের এপিসোডটি না দেখে থাকেন তবে এক্ষুনি দেখে ফেলুন তাহলে জানতে পারবেন আমাদের পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি তথা বিকাশ কিভাবে ঘটেছিল আর ডাইনোসররাই বা কিভাবে জন্ম নিয়েছিল তাহলে চলুন বন্ধুরা চলে যাওয়া যাক আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছ কোটি বছর আগে এ সময় পৃথিবীর আবহাওয়া খুবই মনোরম ছিল চারিদিকে বড় বড় আদিম গাছপালা সূর্যের স্নিগ্ধ আলো সমুদ্র থেকে আসা কোমল শীতল হাওয়া আর এই বিশাল বিশাল ডাইনোসরস কিন্তু এখানে ডাইনোসর ছাড়াও আরও একটি জীব প্রজাতি ছিল যারা আকারে খুবই ছোট এবং বর্তমান সময়ের ইঁদুরের মতো দেখতে ছিল প্রকৃত অর্থে এরাই সরাসরি আমাদের অর্থাৎ মানুষের পূর্বপুরুষ ছিল এবং আগে গিয়ে এদের থেকে আমরা বিকশিত হতে যাচ্ছিলাম এরা ছিল প্রথম আদিম ম্যামালস বা স্তন্যপায় জীব এখানে বলে রাখা ভালো ডাইনোসর এরা ডিম পারত কিন্তু ম্যামালস ডিম পারে না আমরা মানুষেরাও একটা ম্যামালস আমরা মায়ের গর্ভে বেড়ে উঠি এবং স্তন পান করে বড় হই সেই সময়কার স্তন্যপায়ীরা ডাইনোসরের ভয়ে মাটির তলায় গর্তে লুকিয়ে থাকত কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যই আমাদের কাছে আশীর্বাদ প্রমাণিত হয়েছিল যখন এই সমস্ত জীবেরা আরামে পৃথিবীতে জীবন কাটাচ্ছিল তখন একটা প্রায় দশ কিলোমিটার ডায়ামিটারের বিশাল অ্যাস্টোরয়েড সোজা পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছিল পৃথিবীর গ্রাভিটেশনাল ফিল্ডে প্রবেশ করার পর এর গতিবেগ খুব দ্রুত বেড়ে গেল প্রত্যেক সেকেন্ডের সাথে সাথে এটা পৃথিবীর নিকটে আরও নিকটে চলে আসছিল প্রায় সত্তর হাজার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে অ্যাস্টোরয়েডটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে যাওয়ার পর প্রচণ্ড ঘর্ষণে এটা একটা বিশাল আগুনের গোলায় পরিণত হলো এর চমক এতটাই মারাত্মক ছিল যে এর আটশো কিলোমিটার রেডিয়াসে থাকা সমস্ত প্রাণী পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এই জীবগুলি অ্যাস্টোরয়েডটিকে দেখতে পাচ্ছিল না ঠিকই কিন্তু একে অনুভব করতে পারছিল অ্যাস্টোরয়েডটি মাটিতে এসে ধাক্কা খায় এবং এর ফলে এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে এই বিস্ফোরণ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে এর ধাক্কায় পৃথিবীর কয়েক লক্ষ মেট্রিক টন ধাতু ছিটকে মহাকাশে চলে গিয়েছিল বিস্ফোরণের জায়গায় একটা একশো আশি কিলোমিটার চওড়া এবং কুড়ি কিলোমিটার গভীর গর্ত তৈরি হয়ে গিয়েছিল এই গর্তের সমস্ত ম্যাটার আকাশে গিয়ে একটা বিশাল বড় ধোঁয়ার মেঘ নির্মাণ করেছিল বিস্ফোরণের ফলে ভূমিকম্পের তরঙ্গ পৃথিবীর অনেক গভীরে ক্রাশ অব্দি চলে গিয়েছিল আর এর ফলে সমুদ্রে মারাত্মক বিশাল আকারের ঢেউয়ের উৎপত্তি ঘটেছিল এবং একের পর এক সুনামির ঢেউ মাটিতে এসে আছড়ে পড়তে লাগল পৃথিবীর মহাবিনাশের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এই বিস্ফোরণে রেডিয়েশনের মাত্রা এত টাই বেড়ে গিয়েছিল যে এর আটশো কিলোমিটার রেডিয়েশনের মধ্যে আসা সমস্ত প্রাণী ও গাছপালা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে পুড়ে একদম শেষ হয়ে গিয়েছিল মাটিতে এবং মেঘের মধ্যে থাকা সব জল প্রচন্ড গরমের ফলে ভেপোরাইজ হয়ে মহাকাশে বিলীন হয়ে গেল মহাবিনাশের ফলে আকাশে উঠতে পারা ডাইনোসরের আপাতত বেঁচে গিয়েছিল কিন্তু এটা তো কেবলমাত্র মহাপ্রলয়ের প্রারম্ভ বিস্ফোরণের ফলে যে কয়েক লক্ষ মেট্রিক টন ধুলো এবং পাথরের টুকরো মহাকাশে উড়ে চলে গিয়েছিল কিছু সময় বাদে সেগুলি আগুনের গোলারূপে পৃথিবীতে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়তে লাগলো এবং সময়ের সাথে সাথে একটা বিশাল সাইক্লোনিক ঝড় প্রায় কুড়ি হাজার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে মৃত্যু সংবাদ বয়ে আনছিল এই ধোঁয়ার মেঘ কয়েক কিলোমিটার অব্দি পুরু ছিল এবং এটি পৃথিবীকে চাদরের মতো ঢেকে নিয়েছিল যার ফলে সূর্যের রশ্মি পৃথিবীতে আসতে বাধা পেল অনেক বছর ধরে সূর্যের রশ্মি পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছতে পারছিল না এবং এর ফলস্বরূপ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত গাছপালা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বিস্ফোরণের দু ঘন্টা বাদে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় দেড়শো ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে গেল এই কারণে যে সমস্ত ডাইনোসরেরা বিস্ফোরণের জায়গা থেকে অনেক দূরে ছিল তারাও এই প্রচন্ড গরম থেকে রেহাই পেল না এই মহাপ্রলয়ে পৃথিবীর প্রায় সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট পপুলেশন পুরোপুরি নিশ্চিন্ন হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এই ধ্বংসলীলা কারোর জন্য আশীর্বাদে পর্যবসিত হল ডাইনোসরের বিলুপ্তি একটা নতুন প্রজাতির কাছে বেড়ে ওঠার ভালো সুযোগে পরিণত হল এরা হলো ম্যামালস অর্থাৎ স্তন্যপাই জীব এরা নিজেদেরকে এই মহাবিনাস থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছিল প্রচন্ড গরম থেকে বাঁচার জন্য এরা মাটির তলায় লুকিয়ে বসবাস করতে লাগলো এবং বেঁচে থাকার জন্য সব কিছু খাওয়া শুরু করে দিল কুড়ি কেজির বেশি ওজনের সমস্ত প্রাণী মারা পড়ল এই মহাপ্রলয় একে ক্রিটেসিয়াস প্যালিওজিন এক্সটিংশন ইভেন্টও বলা হয়ে থাকে ডাইনোসরের এই ধ্বংসাবশেষ ভবিষ্যতে গিয়ে ফসিল 
জীবাশ্বরূপে আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি যার ফলে আজ আমরা এদের অস্তিত্বের একদম সঠিক অনুমান লাগাতে সক্ষম হয়েছি মহাপ্রলয়ের কয়েক লক্ষ বছর বাদে পৃথিবী পুরোপুরি ডাইনোসর মুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং পৃথিবীতে আরেকটা নতুন অধ্যায়ের প্রারম্ভ হচ্ছিল এই প্রাচীন দুনিয়াতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিকশিত হচ্ছিল এখন এরা আকারে আগের থেকে অনেকটাই বড় হয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু এরা তখনও আমাদের মতো একদমই দেখতে ছিল না কেননা এদের আগে গিয়ে অসংখ্য অন্যান্য প্রজাতিতে বিকশিত হওয়ার ছিল আজ থেকে প্রায় চার দশমিক সাত কোটি বছর আগে পৃথিবীর আবহাওয়া আজকের মতো হয়ে গিয়েছিল এ সময় পৃথিবীর গড়তাপমাত্রা প্রায় ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল এবং পৃথিবীর একদিন প্রায় ২৪ ঘন্টায় পূর্ণ হতো পৃথিবীর সব মহাদ্বীপগুলি আজকের মতো দেখাচ্ছিল কেবলমাত্র একটা ভূভাগের রচনা বাকি ছিল পৃথিবীর টেকটনিক প্লেটে আরও একবার হেলদোল দেখা দিল দুটো বড় বড় মহাদ্বীপ একে অপরের কাছে চলে আসছিল এটা সেই মহাদ্বীপ যেখানে আজ এই ভিডিওটি দেখার বেশিরভাগ দর্শক বসবাস করছে এই হল ভারতীয় উপমহাদ্বীপ যা এশিয়া মহাদ্বীপের দিকে খুব দ্রুত এগিয়ে আসছিল এই দুই মহাদ্বীপের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে একটা নতুন পর্বত শৃঙ্খলার নির্মাণ হচ্ছিল হিমালয় আর এই হল দুনিয়ার সব থেকে উঁচু পর্বত শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট এই মাউন্টেন রেঞ্জে জমা বরফ ভবিষ্যতে বেশ কয়েকটি নদীর উৎপত্তি ঘটিয়েছিল যা ভবিষ্যতে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানব সভ্যতাকে খাওয়ার তথা চাষবাসের জল সাপ্লাই করে আসছে কিন্তু তখনও কিছু একটার কমতি ছিল তখনও একটা জীবের আগমন ঘটেনি পৃথিবীতে আর এ হলাম আমরা মানুষেরা কিন্তু পরিস্থিতি এবার পাল্টাতে যাচ্ছিল আজ থেকে প্রায় চল্লিশ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকার পূর্ব প্রান্তে একটা নতুন পর্বত শৃঙ্খলার নির্মাণ হল ইস্ট আফ্রিকান রিফ্ট ভ্যালি এই পর্বতমালা এখানে বয়ে আসা জলীয় বাষ্পপূর্ণ শীতল হাওয়ার একটা অবরোধে পরিণত হল আর এর ফলে এখানকার জঙ্গলে বৃষ্টি হওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেল এখানকার এই জঙ্গলে বাস করত এপস এরা গাছের ডালে ডালে থাকতো যেখানে খাবারের কোনো অভাব ছিল না এই কারণে এরা সব সময় গাছের উপরেই থাকতো কিন্তু এবার এখানে সময়ের সাথে সাথে সব গাছপালা শুকিয়ে যেতে লাগলো অনাবৃষ্টিতে জঙ্গল পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে গেল এবং এই এপসের খাবারের সমস্যা দেখা দিল খাবারের সন্ধানে এরা গাছ থেকে মাটিতে নামার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো এই হল আর ডিপি থেকাস রামিডাস এরা আমাদের পূর্বপুরুষ এদের ব্রেনের সাইজ ছোট্ট একটা কমলা লেবুর মতো ছিল এবং এরা মাত্র চার ফিট লম্বা হতো কয়েক হাজার বছর ধরে এভলিউশন অর্থাৎ বিবর্তন হওয়ার দরুন আমাদের পূর্বপুরুষেরা এখন দু পায়ে ভর দিয়ে চলার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছিল এর ফলে হাঁটার জন্য কম শক্তির খরচ হতো এবং হাঁটতে হাঁটতেই খাবার খেতে পারত এরা এখন এদের মস্তিষ্ক খুব দ্রুত অ্যাক্টিভ হয়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে বুদ্ধির বিকাশ ঘটছিল সময়ের সাথে সাথে এদের বিবর্তন চলতে লাগলো এবং এদের ব্রেনের সাইজও ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো ক্রমে ক্রমে আমাদের পূর্বপুরুষেরা পাথরের তৈরি অস্ত্র বানাতে শিখল এখন শিকার করা খুবই সহজ হয়ে উঠল তারপর আমাদের পূর্বপুরুষেরা পাথরে পাথরে ঠুকে আগুন জ্বালাতে শিখল আগুনের আবিষ্কার মানব সভ্যতার ইতিহাসের সব থেকে বড় এবং যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলির মধ্যে অন্যতম আগুন মানুষকে আলো উত্তাপ তথা অন্ধকারের সুরক্ষা দিত এবং এর ফলে আদম মানুষের পরিবার গড়ে উঠল একসাথে মিলেমিশে সবাই থাকতে শুরু করল আগুনে ঝলসানো মাংস চেবাতে কম শক্তি খরচ হতো এবং এই শক্তি ব্রেনের বিকাশে নিয়োজিত হতে লাগলো ফলে এদের মস্তিষ্ক আস্তে আস্তে অনেকটাই বড় হয়ে উঠছিল এই হলো হোমো ইরেকটাস আমাদের পূর্বপুরুষ যারা অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবেদের থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ছিল এবং প্রথম এরাই একসাথে পরিবার গঠন করে থাকতে শুরু করেছিল এরা মনের ভাব বোঝানোর জন্য মুখ দিয়ে নানা রকম শব্দ উৎপন্ন করতে জানত এবং আকার ইঙ্গিতের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করতে পারত এর থেকেই ভাষা সৃষ্টি করেছিল আমাদের পূর্বপুরুষেরা যার সাহায্যে আজ আমি আপনাদের কাছে মানব সভ্যতার যাবতীয় বৃত্তান্ত তুলে ধরতে পারছি ভাষা আবিষ্কার আমাদের সব থেকে বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট আজ থেকে প্রায় দু লক্ষ বছর আগে কয়েক হাজার বছর ধরে বিবর্তন চলার ফলে আমাদের অস্তিত্ব শুরু হল আমরা মানে হোমোস্যাপিয়েন্স অর্থাৎ আধুনিক বুদ্ধিমান মানুষ আমরা পৃথিবীর সব থেকে উন্নত প্রাণী আমাদের কাছে হাতিয়ার ছিল ভাষা ছিল এবং সব থেকে বড় জিনিস আমাদের কাছে বুদ্ধি ছিল তবে আজকের মতো এখানেই শেষ যদি আপনার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করুন এবং নিচে কমেন্টে বলুন আপনার এই সময় যাত্রা কেমন লাগলো আর আপনি যদি সায়েন্স অ্যান্ড ফিকশন বাংলা চ্যানেলে নতুন হাজির হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন তাহলে যখনই এমন মজাদার এবং ইন্টারেস্টিং ভিডিও আসবে তার নোটিফিকেশন সবার আগে আপনি পেয়ে যাবেন নতুন নতুন হ্যান্ডমেড এবং ক্রাফটস তৈরির আইডিয়া পেতে আমাদের নতুন চ্যানেল আনলিমিটেড হ্যান্ডমেডস ভিজিট করুন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন তাহলে 
দেখা হবে বন্ধুরা পরবর্তী মজাদার এবং ইন্টারেস্টিং আরও একটি এপিসোডে ততক্ষণের জন্য গুড বাই দেখতে থাকুন সায়েন্স অ্যান্ড ফিকশন বাংলা ইউটিউব চ্যানেল